సహజంగా మన ఇంట్లో జరిగేటువంటి అన్ని పరిణామాలకు ఊహించినటువంటి అన్ని స్థితులకు గొడవలకు ఇంకా అభిప్రాయ భేదాలకు అలాగే ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందులకు కారణం మనం పితృదోషాల కార్యక్రమాలలో చేసేటువంటి నిర్వహణలలో ఏదైనా తెలిసి కానీ తెలియక కానీ చేసేటువంటి తప్పు అందుకు కారణం కావచ్చు ముఖ్యంగా మనము చాలా సందర్భాలలో అంటే పుష్కరాల సందర్భంలో కానీ లేదా ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మన పెద్దలకు తర్పణమిస్తూ ఉంటాము అయితే ఎన్నిసార్లు మనము ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నా కానీ మనకు తెలియనటువంటి లోపం తప్పు ఏదైనా జరుగుతూ ఉండవచ్చు దాని యొక్క ప్రభావమే మన ఇంట్లోని ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనారోగ్యం ఊహించిన విధంగా యాక్సిడెంట్ జరగడం లేదా పిల్లలపై దాని యొక్క దుష్ప్రభావం మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోవడం ఇంకా ఎన్నో ప్రత్యామ్నాయాలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నా కానీ ఇంట్లో వివాహం కుదరకపోవడం ఇంకా భాగస్వామితో కలహాలు గొడవలు ఇంకా సంతాన లేమి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఇలాంటివన్నీ కూడా మన ఇంట్లో మన పెద్దల విషయంలో మనం పితృదోషాల కార్యక్రమాలలో చేసేటువంటి తప్పుల యొక్క ప్రభావం కావచ్చు అందుకే మనం పెద్దల కార్యక్రమాలలో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఒకవేళ తప్పు చేసి ఉంటే మన ఇంట్లో ఇలాంటి పరిణామాలన్నీ కూడా తరచూ జరుగుతూ ఉంటే అందుకు పూర్తి కారణం కూడా మనము పితృదోష నివారణకు చేయవలసినటువంటి పద్ధతులు సరిగా చేయకపోవడమే అయితే అనేక చోట్ల మనము ఈ విధంగా పితృ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా ఇంకా పితృ తర్పణాలు వదులుతో ఉన్న ప్రయోజనం లేకపోతే పరిహారం కోసం ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ ఒక్క గుడిలో ఒక్కసారి అయినా సరే పెద్దలకు మనం వారి కార్యక్రమాలను నిర్వహించినట్లయితే వారికి పితృదోష నివారణ నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది అయితే ఆ ఆలయం ఏమిటో అది ఎక్కడ ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం ముఖ్యంగా ఈ ఆలయం తిల తర్పణపురి అనే గ్రామంలో ఉంది తిల అంటే నువ్వులు అని ఇంకా తర్పణం అంటే వదలడం అని అలాగే పురి అంటే ప్రదేశం అని అర్థం ఈ గ్రామం ఈ గ్రామంలో ముఖ్యంగా సర్ణవల్లి సమేతం ముక్తేశ్వర ఆలయంగా ఈ ఆలయంకు పేరు ఉంది ఈ ఆలయంలో సాక్షాత్తు శ్రీరాముడు కూడా తన తండ్రి అయిన దశరథునికి పితృ కార్యక్రమాలను నిర్వహించాడు ఎన్నో ప్రదేశాలలో శ్రీరాముడు దశరథ మహర్షికి పితృ కార్యక్రమాలను నిర్వహించినప్పటికీ కూడా పితృ కార్యక్రమాలలో దోషం జరిగినట్టుగా భావించి పూర్తి దోష నివారణకై ఒక్కసారి అయినా సరే ఈ స్థలంలో పితృ కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలి అని శివుడు చెప్పినా శివుడు ఆజ్ఞ మేరకు ఈ విధంగా చేస్తాడు ముఖ్యంగా శివుడే ప్రత్యక్షమై ఈ ఊరిలోని ఈ కులనులో స్నానం చేసి దశరథునికి పితృ తర్పణం వదలమని శ్రీరామునికి చెప్తాడు అందుకే ఈ ఊరు అప్పటి నుంచి తిల తర్పణ పురిగా పేరుగాంచింది తిలలు అంటే నువ్వులు అని ఇంకా తర్పణం అంటే వదలడం అని పురి అంటే స్థలం అని అర్థం రాముడు తిల్లలు వదిలినటువంటి స్థలం ఇది కనుక రాముల వారు తన తండ్రి అయిన దశరథునికి నాలుగు పిండాలు పెట్టగా ఆ వంశంలో వారు లింగాల రూపంలో మారడం జరిగింది అలాగే ఈ ఊరిలో ఎవరైతే పెద్దల యొక్క కార్యక్రమాలను నిర్వహించుతారో వారికి ఉన్నటువంటి ఇతి బాధలు అన్నీ కూడా తీరిపోతాయి ఈ ఆలయంలో ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి పెద్దలకు తర్పణాలను వదలడం ద్వారా ఆ దోషాల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు ఈ ఆలయం అందుకే చాలా ప్రత్యేకమైంది ఇంకా ఈ ఆలయంలో మనిషి ఆకారం అంటే మనిషి ముఖంతో కలిగినటువంటి గణపతిని కూడా మనం సందర్శించుకోవచ్చు ముఖ్యంగా వినాయకుడు ఎప్పుడు కానీ ఏనుగు ముఖాన్ని కలిగి ఉంటాడు కానీ ఈ ఒక్క ఆలయంలో మాత్రం బాల గణపతి రూపంలో మనిషి ముఖంతో ఉంటాడు ఇటువంటి గణపతి ఆలయం చాలా అరుదుగా కూడా ఉంటుంది అయితే ఈ ఆలయంను నరముఖ గణపతి లేదా ఆది వినాయకర్ గణపతిగా చెప్తూ ఉంటారు తమిళనాడులోని తిరునల్లూర్ శని భగవ ని ఆలయానికి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలోని కుతనూరు సరస్వతి ఆలయంకి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి మన అంటే తిల తర్పణపురి అనే గ్రామం ఉంది ఈ గ్రామంలో పెద్దలకు పెద్దల కార్యక్రమాలను ఇంకా తర్పణాలను నిర్వహించినట్లయితే ఇప్పటి వరకు మనం తెలిసి కానీ తెలియక కానీ చేసినటువంటి పెద్దల కార్యక్రమాల్లోని దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి ముఖ్యంగా ఒక్కసారి పితృదోషం నుంచి మనం విముక్తి పొందాము అంటే ఇక మన జీవితంలో ఎదుగుదలనే ఉంటుంది ఏ విషయంలో కూడా అసలు ఆటంకాలు అనేవే ఉండవు ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి